Любовь — это не жизнь, это страдания, это ревность, это муки. Все так живут, этим вы себя утешаете. Ну, во-первых, так живут не все. А во-вторых, как все-таки жить счастливо, избавиться от невротических отношений, об этом мы сегодня будем говорить. Михаил Лобковский, психолог с 30-летним стажем. Учился и работал в Москве и Иерусалиме. Преподавал в школе, решал проблемы трудных подростков, супругов, которые разводятся. Прославился публичными консультациями, которые ведет, опираясь на свой авторский метод. Его суть в том, чтобы помочь человеку преодолеть страхи, неуверенность в себе и научиться жить в свое удовольствие. Михаил Лобковский убежден, делать нужно только то, что хочется, и сам придерживается этого правила. Здравствуйте, друзья мои. Я Михаил Лобковский, психолог. И сегодня мы поговорим вот о чем. А как вообще жить без невроза, без страданий и без вот этих вот нездоровых отношений. Я хочу начать с Анны Петровой. Где у нас Анна Петрова? Здрасте, Аня. Какая у вас проблема? Вы в браке, да? Ну, что не да. так? Мы поженились с мужем два года назад. До этого мы вместе не жили. То есть муж ушел из своей, ну, от своей мамы из семьи, я ушла от своих родителей. Мы стали жить вместе. А что, только школу закончили? Нет, почему? Почему? А пожили бы? Ну, как-то решили так. Хорошо. Мы таких нравов. Не жить в грехе-то, да? Да. Так. Вот. А, ну, Скажем так, вот два года брака, и мы притираемся характерами. И хочется жить... А муж, вот, вот Александр, да, да? Александр. Здравствуйте, Александр. Так. Вот, и бывают скандалы, бывает там вплоть до того, что порежь там салат, давай вместе приготовим. Нет, я устал с работы, там, пришел только что. Вот, ну и как-то я думаю... Стоп, 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 стоп. Вот я очень люблю конкретику. Вы говорите Александру, давай порежем салат вместе. Александр говорит, ты знаешь, я устал, я с работы. А где тут скандал? Ну, дело в том, что мы вместе работаем. А, то есть вы видели, как он устал? Ты даже как вы. Ну, можно так сказать. Просто дайте по-другому скажу. Александр не хочет вместе резать салат. Так можно сказать? Можно, да. И? Хочется взаимопонимания. Оба устали с работы, там, допустим, пришли. Вместе что-то сделать. Вот. Ну и... А мы можем, как это, перекрестное пыление, дать Александру микрофон? Александр, вот прокомментируйте про салатик. Ну, бывает такое, что насчет салата, а у меня встречная к ней, ну, не то что претензия, а бывает то, что я ее услушиваю во многом. А когда я начинаю с своей точки зрения говорить по поводу достаточно ну, важных моментов, она меня не слушает. То есть она ваше мнение игнорирует, да, спрашивает. Вы сказали, когда я что-то важное говорю, она меня не слушает. А пример вы даете какой-то другой. Вот когда все-таки вы говорите важное, например, вы говорите, Аня, ты хочешь, чтобы у нас было пятеро детей или семеро? Она говорит, слушай, дай лучше салат порежем. Вот так, да? Да, она переводит тем на другой разговор. Дайте Жене трубочку. Аня. Это, кстати, про детей правда. Так семь или пять? Салат лучше порежу. А что с вами? Не Почему, знаю. когда он обсуждает значимые для себя вещи, вы соскакиваете? Ну, наверное, я привыкла, чтобы только меня слушали. Вот это мешает мне жить. А зачем вы замуж выходить? По любви, потому что полюбила человека, влюбилась. А как быть, если слушать только вас, а вас уже двое? Это мы еще рожать не начали. Ну, вот мы, ну я стараюсь. Стараюсь, пытаюсь. Хорошо. А будет ли у вас какой-нибудь вопрос? Вообще, у меня ко всем просьба, друзья мои, кроме того, что вы рассказываете, что у вас происходит, все-таки вопрос в конце задать. Я так привык работать просто. Как построить счастливые отношения в браке, слушать, уметь слушать друг друга, слышать и вот построить гармоничные отношения? Ну, для этого надо самому быть счастливым, гармоничным человеком. Больше никак. Когда у вас с собой все в порядке, нет внутреннего конфликта и разногласий, тогда у вас и с другими то же самое происходит. Ну вот, например, давайте хоть какие-то ситуации разберем. Вот вы говорите, привели пример с этим злополучным салатом. 
Но он не хочет этот сал отрезать. Это трагедия. Он вас не любит. Как вы это понимаете? Ну, много ситуаций бывает наподобие салата. Вот прям... Давайте другое. Давайте первое, второе, компот. Хорошо. Ситуация, допустим, неудачная неделя на работе. Там, выжатая как лимон, там, пятница. Так. Едем домой вместе с работы. Угу. Хочется там... Ну, у меня ни с того ни с сего может начаться так, что у меня вот обидно стало за жизнь, за себя, за то, что все как-то все не по-моему идет. Я начинаю плакать. Муж видит, что я плачу. И, говорит, ну, и начинает там меня так говорить, это из-за меня? Я говорю, нет, просто хочу побыть одна. И вот тоже, понимаете, это, это некий дискомфорт в отношениях. Тоже это не гармонично. Вот. Это не гармонично, да. Ну, это один из примеров. То есть муж, допустим, в этот момент хочет что-то сказать, а мне уже мне не хочется его слушать. Как-то ну, не хочется там делать, там, следовать его советам. Он там, допустим, начинает советовать, что в таких ситуациях делать. Там, может, что-то с тобой случилось. Тут уже мне хочется побыть одной. Можно, боже, ну, пожалуйста, на что-нибудь. Что не так? Самый. Ну вот в основном это вот это. То есть для меня важно, чтобы меня воспринимали как мужа, то есть взаимоуважение, понимание. И не то, чтобы слушать, а именно услышать. И все. Вы собираетесь вместе жить или расходиться будете? Собираемся вместе жить. Тогда у меня к вам есть только одно предложение. Во-первых, вам со мной всем не повезло. Я не любитель семейного строительства вообще. Я в него не верю. Считаю, что убиваться надо на работе. Дома надо получать удовольствие. Вот как бы это выглядело вообще в ситуации, когда вы пришли к семейному психологу? Александр, вы видите, ваша жена страдает. Вам что, трудно утешить ее как-то, обнять? Зачем обязательно спрашивать из-за меня или из-за меня? Вы не можете порезать с ней салат? Теперь Анна. Вы же не собачку завели, правильно? Вы же замуж вышли. Муж требует себе уважения. Вы привыкли, что вы авторитет сами для себя, и все должны с этим считаться. Полностью игнорируя мужа. Вы согласны с тем, что он тоже личность и тоже имеет право высказывать свою точку зрения? Ну, конечно. И его тоже надо слышать? Да, согласна. Вот в это дерьмо я не верю. Это я просто показал, как это выглядит. Я считаю, и это не только вас касается, а всех сидящих в зале, что если вы друг друга примете, как есть, вы будете жить дальше. Не значит, что если вы не примете, вы разведетесь. Некоторые невротики умудряются друг друга убивать каждый день, и пока не умрут, живут в браке. Я не буду вам выносить мозг рассказами о том, как надо подстраиваться друг под друга. Я не сторонник. Александр такой, какой есть. Анна вот такая, посмотрите на нее, другой не будет. Вот за счет любви вы можете вылезти из этих отношений нездоровых. Все, что вам для этого надо, когда вы будете резать салат и скажете, Саш, порежь со мной, он скажет, я хочу полежать. Вы скажете, ну да, он в принципе не любит со мной салат резать, да фиг с ним. Когда Александр и ваша жена перестанет с вами разговаривать, вы не будете напрягаться, типа, что она не бойкот объявил, и скажет, ну он не пройдет скоро. Вот тогда у вас что-то ну, получится, понимаете? Вы будете учитывать, как это говорят, личностные особенности друг друга. Поэтому мое предложение очень простое. Во-первых, самое главное предложение — не обсуждать то, что сегодня было дома. Вот это, а ты вот это, а ты вот это. Вообще табу на выяснение отношений, на то, кто какой, кто не так сделал. Вы просто смотрите друг на друга, и в вашем смысле, в вашем случае... Понимать друг друга — это понимать, что это за человек. Да, может быть, вполне окажется, что Александр поймет, что у Анны есть такие особенности, Анна поймет, что у Александра есть такие странности, и все это примут. И тогда живите себе, как вы живете, но тогда вы будете друг друга принимать такими, как есть. Вот это мое вам пожелание. Спасибо вам огромное. Совет да любовь. Поехали дальше. Александра Гребенюк. Где она у нас? Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. А вам что не живется? А, дело в том, что мой муж считает, что все расходы мы должны оплачивать пополам. Так. А, я готова, конечно же, участвовать в семейном бюджете. А, но, а, во-первых, а, моя зарплата на 50% изначально меньше. 
А, Во-вторых, мы собираемся завести детей. Я... А сколько они будут платить? А, это мы еще не обсуждали. Так. А, то есть полтора или три года, как получится, я не смогу работать. А, У и... вас порции урежут дома? Возможно. Так. Вот, в дальнейшем, после декрета, тоже я бы хотела посвящать время семье, а там, а не пропадать на работе, там, строить карьеру. А, и когда я ему говорила о том, что женщина вносит свой вклад а, как-то иначе, не только материально, а, на что он мне отвечает, что убираются сейчас за деньги, а, условно родить может любая, что во многих российских семьях сейчас женщина много чего оплачивает. Вот, о том, что европейский подход можно, можно применить. А вы что, реально видите, что в Европе все поровну платят? Вот. Муж вот сказал, муж, ну, он, он же из Европы, да? Он да. француз, я не помню, он немец, кто он? Он русский. Русский француз. Вот где понабрался-то? И э, в конце концов э, он женился, чтобы ему было лучше. А ну, чтобы хуже. снять бремя материальной ответственности хотя бы половину, правильно? Ему должно стать от брака лучше, а не хуже в виде различных Слушайте, обязанностей. Слушайте, его тоже можно понять. Хорошо. Александра, вопрос задавайте. А, вопрос. А мы друг друга любим... По многим вопросам сходимся, но этот вопрос у нас принципиальный, из-за него мы ругаемся, у нас конфликты, и вплоть до развода э, можно ли как-то договориться и сохранить семью? Ну как договориться? Есть два варианта. А, Я-то на вашей стороне. Вот у меня дочь замужем, она говорит, то, что я зарабатываю, это мне на заколке. А то, что муж — это на семью. И так думает большинство женщин в России точно. А мы же в России живем, правильно? И здесь такая традиция добрая. Или недобрая, как думает ваш муж. Поэтому вы должны исходить из того, что хотите вы. У вас есть своя точка зрения, да? Вы правы, потому что она ваша. Аргументы про Европу, про то, что муж считал, что вы женясь, у него денег прибавится за счет вашей доли, не работает. Потому что для вас правильно... Вы как, кстати, видите свой вклад в семью? Я думаю, что у нас должен быть общий бюджет. Мы то есть, должны все складывать вместе так. ресурсы. Муж с этим не согласен. Это ваше дело, будете вы с ним жить или нет? Это вам решать. Я обычно на таких вещах не заморачиваюсь. Или по-моему, или пока. Почему, спросите вы? Потому что есть миллионы мужчин, которые думают, как вы. Вы понимаете? А компромисс мы можем найти? Как Можете. Но я не люблю компромиссы. Компромисс — это вредно. Кардиологи и онкологи считают, что это прямая дорога туда. То есть вы как бы рыдаете, отрывая деньги от сердца. Вы этого делать не хотите, но делаете, чтобы не разводиться. Это так будет? В таком смысле компромисс? Ну как вы себе компромисс видите? Какие-то уступки друг другу. Вам вообще нравятся вот такие отношения? Высокие, я бы сказал. Вот вам как женщину, в принципе, вас не напрягает, да? Меня это не напрягало, потому что, ну, когда мы встречались... Ну. Ну, зачастую иногда а, я оплачивала за себя, и а, потом, впоследствии, он признавался, что его это и привлекло. Нифига себе, на чем люди сошлись, а? Да. Я думал, что я все видел. Ну, короче, вот. с вами не разоришься, как бы, подобал жених, да? Можно за... спросить, вы говорите, мы любим друг друга, вы что имеете в виду? Когда вы так говорите, мы... у нас же об этом программа, да? Что настолько странные отношения в любви, что никто понять не может, что это такое. Вот расскажите, любовь у вас в чем заключается? Мы не можем друг без друга. Нам нравится вместе проводить время. Тогда мой совет последний. 
Выберите то, что для вас важнее, и это будет главное. Если вам важнее то, что вы друг без друга не можете, отдайте свои деньги и не плачьте. Такая цена вопроса. Меня бы, как девушка, это, конечно, не устроило бы. Но мы разные люди. Если вы так любите, что прямо друг без друга жить не можете, то надо делиться. Но, видимо, оно того стоит. Поехали дальше. Оля Чернышова. Где у нас Оля? Здрасте, Оля. Рассказывайте. У меня такая ситуация. Я ну, как замуж не хочу, но постоянно вступаю в такие отношения невротические. При этом я понимаю, что я за этого человека замуж не выйду, но я от него получаю какую-то зависимость. То есть вы встречаетесь с парнем, ну, который может... вообще не жених, да и вы сами не хотите замуж, да. но вы от него становитесь зависимым, при том в плохом смысле. В плохом. То есть вы страдаете, скучаете. Да. А он что, уходит? Он уходит, да. То есть вы таких выбираете, которые переспят один раз и даже не перезвонят, да? Ну, можно сказать и так, да. Я знакомлюсь, причем я могу сама познакомиться, это меня как бы не напрягает. Вот. Ну и все, и понеслась. Потом я уже понимаю, что я опять вляпалась в такие же отношения. Угу. Вот. И это все замкнутый круг. Ну, как бы вопрос в том, что я хочу избавиться. Как избавиться, да? да? Во-первых, кое-что про себя понять. Во-первых, перестать играть в любовь. Это же не любовь, это же зависимость. Вы ее так и называете. Есть люди, которые... Ну, есть отношения, есть, нету, нету. Они живут, да? Но вы не из тех людей. Для вас отношения очень значимы. Совет очень простой. Я бы сказал, примитивный. Всегда, когда вы знакомитесь, не надо ни на что рассчитывать. Вы можете это сами с собой сделать, договориться можете с собой. Мне очень трудно с собой договориться. Вы как наркоманка, понимаете? Да. Вы стакан наливаете, говорите, не, ну да, я бутылку выпью. А вы скажете, не, я только стакан. Вы знакомитесь и говорите сами себе, что я от парня ничего не жду. Переспим, и слава богу. Нет, я тоже не сильно расстроюсь. Да, я сейчас так и делаю, но все равно в какой-то момент бывает такое прям щелк, и я опять в таких отношениях. Ну... Вы знаете, что это очень связано. Вы зависимые. Во-первых, вы себе ищете специально людей, которые будут так себя вести. А во-вторых, они тоже чувствуют. Поэтому они и уходят. Даже из этих соображений, из эгоистических. Неужели вы не можете сами с собой договориться, что этот парень вообще на один раз? А дальше, может, вы так и замуж выйдете. Но вы должны к этому подходить как к одному разу. Более того... Если он собака еще решил бы утра остаться, вы говорите, давай, одевайся и вали отсюда. Не утром на работу. Да. Вот. И постепенно вы поменяетесь местами. Я прям завидую. Парни бегать начнут. Спасибо. За вами. То вы главное, спасибо, то ладно. Вы сделаете это? Я делаю, Сможете? я стараюсь. Да, я смогу. Не надо вот этих вот строить планов на жизнь, ладно? Не трогайте руками людей. Просто вот познакомились, все, вот на этом все. Дальше мы не думаем. А там как пойдет? Фантазии, да, сразу фантазии. Вот, вот переключите фантазию на что-нибудь общественно полезное. Дмитрий Фролов, это вы. И да, здесь давай. еще у вас есть жена? Да. Евгения. Евгения. Говорите, рассказывайте, в чем а -а -а. проблема. Ну, история такая. Мне для принятия каких-то решений, таких глобальных, моих жизненных, нужно личное пространство, личное время. Что это значит? Это где живем, живем ли вместе. Там... А вы в браке вообще? Нет. А как у вас, так сказать, режим общения происходит? Вы встречаетесь или вы живете? Нет, мы живем вместе. Живете постоянно вместе? Да, да. Сколько лет? Дней, месяцев? Два с половиной года. Уже. Два с половиной года. Да. И в эти два с половиной года вам необходимо куда-то уединяться? Да. да. То есть это прям моя потребность, которую я сейчас понимаю, что эта потребность есть. А Евгений вам мешает, чтобы сосредоточиться? Или что происходит? Да. Очень много фокуса на отношениях. То есть, ну, У я Евгения? признаю... И моего тоже. Вы его? 
да. Ва вашего, то есть? Моего, да. Так. Вот это личное пространство, которое мне нужно, а, я пытаюсь бороться за это пространство, ну, хотя бы уехать на неделю, пытаюсь объяснить. Это не получается, я ухожу. А что потом происходит? Через там, неделю, 10 дней, иногда там, через месяц, вот, э, я возвращаюсь, и все нормально. Ну, при, уже решение принято. Вот, но вот эти, решение как... о чем принято? Об уходе? Нет, решение, э, за, что я а, решал. За, вот, да. Когда вы были одни, то, что вам нужно было, вы да, это да. решение приняли. Да. Там это касается и работы каких-то глобальных И вам надо вещей. вернуться обратно. Воп... Нет, вопрос в другом. Так. Меня э, не устраивают эти, эти качели. То есть, когда мы Подожди, вместе... Как не устраивают? Это же вы их устраиваете, качели. Это же вы на них качаетесь. В Евгении такое патриархально традиционное отношение к, я не знаю, ну вы не в браке, да? Ну, к семье, скажем так. Mm -hmm. Что люди живут вместе, это такой образ жизни. А потенциальный муж Евгения говорит, не-не-не, не совсем все так. Так-то вместе. Пока не накрыла проблемы. Тут мне нужно побыть одному. Я правильно понимаю? Да, да. Понятно. Хорошо, дальше. Ну, то есть для меня это э, важно. То есть Я вот понял, это время. Да. Как, э, как донести до... Э, да, жены, а вот важность для, вот этого процесса для меня. Ну, вот донести можно вопрос. одним способом. Есть такое понятие гостевой брак. Ну, с точки зрения брака он, конечно, не выдерживает никакой критики, mm -hmm. потому что асинтрина бывает только первой свежести или она тухлая. То есть вы или живете вместе, или то, о чем говорите вы, это не вписывается в традиционное понимание семьи. А можно передать трубочку Евгению? Евгения, вас что не устраивает? А, ну, наверное, сейчас я уже как-то не так болезненно воспринимаю эти уходы, но когда это вообще первый раз случилось, для меня это было прям... Так. Наверное, а зачем же продолжаете эти отношения? Любите пострадать? А, нет, ну, мне каждый раз кажется, когда мы все ситуации обговорим, то есть я пытаюсь понять, что... Ну вот, вот, под... пожалуй, вы сейчас да. мы и обговариваем. Вот вы а, сейчас столкнулись с такой ситуацией, что Дмитрий спрашивает, как вот вы рядом сидите донести до вас вот такую особенность. Вы уже к ней готовы, да? Ну, то есть дальше... Я сейчас допускаю, что такое возможно. Да? То есть вы не будете плакать? Ну так уж, Вот это не уходи, побудь со мною. Как раньше нет, да уже. А как будет по-другому? Ну, наверное, я просто буду отпускать, понимать, что у него есть такая потребность. А что вы чувствуете, когда Дмитрий уходит? Ну, мне больно. А вы любите, Да, да. Что больно было? Нет. Как нет? Вы, Дмитрий, ведь любите? Да. Он вам делает больно. И, знаете, это уравнение для первоклассника. Значит, я люблю боль. Ну, возможно, да. Ну, нашли друг друга, что я могу сказать. Если вы это принимаете, Дмитрий, то ваша мечта сбылась. То есть я так понимаю, что после сегодняшней программы вы можете прямо отсюда, не заходя домой, выехать на неделю, и Евгений даже плакать не будет. Правильно я понимаю? Ну, сейчас да. Понятно. У меня все. Считайте, мы так быстро договорились. Ну, вопрос все-таки в том, что э, я же не хочу делать больно. А -а -а. Вы, конечно, не, не для Евгения это делаете, я понимаю. Для того, чтобы заставить ее страдать. Я сейчас не говорю о том, что вы что-то вообще делаете нарочно. Я спрашиваю Евгения, насколько она это принимает. Она говорит, я это принимаю. А что вы чувствуете? Мне больно. То есть Евгений принимает и уход, и боль. И, ну, у Евгения, да, есть мазохистические наклонности. Это правда. Многие женщины в Российской Федерации имеют такие наклонности. За это мы их особенно любим. Вы же не можете ничего с этим сделать. Вы же не будете а, создавать себе проблемы, потому что Евгения, она в смысле говорит... Я не собираюсь там скандалы устраивать, истерики, рыдать. То есть я не буду внешне выражать свои отношения. Но ну, а то, что я переживаю, я переживаю, да. Вы же не можете заставить ее перестать переживать. Это нереально. Всякое в жизни бывает. Вы режете салат одна. Вас вообще за человека не держит. И вы это любите. И этот никогда не приедет. Эти будут сразу уходить, еще прямо вот так трусы наденут, и все, до свидания. В окно прыгать начнут. Не-не-не, не будет с ним ни ребенка, ничего. Ну и вы так раз в неделю можете в черной одеться и сесть у окна. 
Когда комедия же закончится? Евгений, я к вам. Я так понимаю, то, что это реально нездоровое отношение, то, что я вот пытаюсь приехать к нему, а он не пытается, значит, ответ такой, что если меня это не устраивает, то, значит, придется... Честно, да. Угу. Но у невротика начнется ломка. Угу. Если кто-то из вас сейчас захочет соскочить, первое, чем вы столкнетесь, как любой наркоман, вам будет очень плохо. Вы начнете страдать, рыдать и говорить, зачем я, дура, это сделала, mm -hmm. нормально жили. Вот какая-то мелочь, что нельзя было. Да, у вас есть только один сценарий. Вас устраивает все в своем партнере. Если вас все устраивает, совет да любовь. Других вариантов у меня нет для вас. Все. Любить не означает страдать. Иметь хорошие отношения не обязательно для этого надо над ними работать. Если вы останетесь личностью, перестанете бояться отношений, вы встретите своего человека. С вами был Михаил Лобковский.